मैक्सिमाइज कर प्रफिटारिटेंडारिटाइम लाइक एनजीओ जो नो एनजीओ जो नो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की ना प्राइम ऑब्जेक्टिव ना तादेस जो नो सोशल वेलफेयर टा प्राइम ऑब्जेक्टिव सो प्रॉफिट एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इट्टा मेन जिन्स टॉप चाहिए टा एबर आशन जे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव भी की बोलते हैं से प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पे देखें एक दम shareholder wealth and it ultimately attributable to the owners owners er kache jacche so primary objective ta high level e ase ki high level profit generate kora ar eta te ashe non profit organization e ki hocche je public beneficiaries jara ase jara society stakeholder ache tader ki ki kora optimization mane tader benefit ta maximize kora objective so ekhane jemon revenue ase revenue theke ki hocche revenue ta ke korteche क्षेत्र কি আলটিমেট বেনিফিশিয়ারি সেটা ক্ষেত্রে এনজিও এর ক্ষেত্রে জেনারেলি আপনারা এনজিও এর নাম শুনছেন তো নাকি না এনজিও নিয়ে সবাই কিউ জানে না একটা এনজিও বিজনেস পারফরম্যান্স কেমন বা তার বিজনেস মডেলটা কি হ্যাঁ জানি স্যার কি এটা কি বলবেন শেয়ার করবেন যে জানি না স্যার এটা ওই নন প্রফিট অর্গানাইজেশন এখানে অনেকে আছে স্যার এই যে লোন দেয় স্যার হ্যাঁ আবার অনেকগুলো আছে ওই সেভ দা চিলড্রেন ইউনিসেফ এগুলাও কাইন্ড অফ এনজিও ওরা হচ্ছে স্যার সেভ দা চিলড্রেন শিশুদের নিয়ে কাজ করে ওই রোহিঙ্গা ক্যাম্পে বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলে এমন স্যার ইন ডেপথ জানি না একটু যদি ইন ডেপথ জানা যেত তাহলে ওকে ভেরি গুড ভেরি গুড আচ্ছা ও যেটা বলছে ভেরি ভালো কথা বলছে ও যেটা ছিল এনজিওটা হচ্ছে বেসিক্যালি लोक जन जरा एजेंडाजी टाइम फंडीशन दिए 
যে আপনাকে ফান্ড দিব বাট আপনি ফান্ডটা যে প্রপার ভাবে ইউটিলাইজ করতেছেন ফান্ডটা যে প্রপার্টি এলিভেশনে কাজ করতেছেন বা ফান্ডটা কি কিভাবে ইউটিলাইজ হবে এটার সম্পূর্ণ প্ল্যান আমাকে দেন তাহলে ওইখানে আপনাকে প্ল্যান দিয়ে দিল যে না এই ফান্ডটা থেকে আমি কি করব এই প্রজেক্ট বানাবো এই স্কুল বানাবো এই হচ্ছে যে আপনার এডুকেশন ইনস্টিটিউশন হইতে পারে বা মাইক্রো ফাইন্যান্স হইতে পারে যে ক সুদে মানুষকে টাকা দেওয়া প্রপার্টি এলিভেশনের জন্য উইদাউট এনি মানে স্পেসিফিক কন্ডিশন সো যদিও এটা নামে মাত্র বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আপনি যদি মাইক্রো ফাইন্যান্সের কথা বলেন মাইক্রো ফাইন্যান্সের ইন্টারেস্ট রেট করে যায় টোয়েন্টি ফাইভ থেকে থার্টি পার্সেন্ট যেখানে ব্যাংক থেকে আপনার আন্না হাজারির মতো এই যে আন্না হাজারিকে দরবেশের মতো লোকজন টাকা পায় কত পার্সেন্টে কোনো টাকা ছাড়াই ব্যাংকে টাকা লুট করে নিয়ে যাচ্ছে সো সিনারিওটা বাংলাদেশে ভিন্ন বাট এনজিওর বিজনেস মডেলটা হচ্ছে সামথিং লাইক দ্যাট ডোনেশন ডোনাররা টাকা দিবে বিজনেসে অ্যান্ড বিজনেসে একটা পার্টিকুলার এজেন্ডা যেটা সোশ্যাল বেনিফিট নিয়ে কাজ করবে ওইটা ওদের কাজে ইউজ হবে অ্যান্ড ওই ফান্ডটা দিন শেষে অ্যাকাউন্টেবল হতে হবে যে না এই ফান্ডটা এইভাবে ইউজ হয়েছে যারা ডোনার তাদেরকে হিসাব দিতে হবে সো এনজিওটা হচ্ছে বেসিক্যালি মোরল লাইক দিস দ্যাট মডেল যে এখানে ডোনার টাকা দিবে বা একটা পার্টিকুলার কমিউনিটি টাকা দিবে সোশ্যাল ওয়েলফেয়ারের জন্য কাজ হবে বাট ওই অর্গানাইজেশন যারা টাকা নিচ্ছে তারা কিন্তু প্রফিট জেনারেশনের জন্য টাকা নিতে পারবে না তাদের অবজেক্টিভ হচ্ছে সোশ্যাল বেনিফিট এনসিওর করবে সোশ্যাল বেনিফিট এনসিওর করার সম ক্ষেত্রে যদি প্রফিট হয় হবে বাট বাংলাদেশের সিনের বিভিন্ন বাংলাদেশে দেখবেন যে ব্যাকের কোটি কোটি টাকা মানুষের গরিব মানুষের মায়েরা এই পঁচিশ পার্সেন্ট তিরিশ পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট নিয়ে প্রফিটের এক বিশাল ইয়ে করতেছে সমুদ্র বানাইছে সো এটা ভিন্ন আলটিমেট এনজিওর অবজেক্টিভটা বা স্ট্যান্ডার্ডটা হচ্ছে ওইটা ওইটা থেকে ডেভিয়েট হয়ে আমরা এখানে এই লেভেলে আসি সো প্রফিট অ্যান্ড নন প্রফিট অর্গানাইজেশনের ক্ষেত্রে আপনার এমসিকিউর জন্য কোয়েশন হচ্ছে অবজেক্টিভ ওরিয়েন্টেশন কার কোন অবজেক্টিভ ওরিয়েন্টেশন অ্যান্ড আপনার আলটিমেট স্টেক হোল্ডার কারা আলটিমেট স্টেক হোল্ডার ফর দ্য প্রফিট ওরিয়েন্টেড অর্গানাইজেশনের ক্ষেত্রে ওনার বা শেয়ার হোল্ডাররা আর নন প্রফিটের ক্ষেত্রে যারা বেনিফিশিয়ারিস তারা ক্লিয়ার गरीब मानस लोन दी लोन दिए जन स्वलम्बी हो ওরা ওইটাকে হাইলাইট করে এজ এ পাবলিক বেনিফিশিয়ারিস কারা এই গরিব মানুষগুলা হেল্পলেস মানুষগুলা যাদেরকে ব্যাংক লোন দেয় না ওরা সহজ শর্তে লোন দেয় ওরা ওইটাকে হাইলাইট করে বাট এটার ভিতরে যে ওরা কোটি কোটি টাকা প্রফিট বানাচ্ছে ওই ফান্ড দিয়ে যেটা ব্যাংক ইন্টারেস্ট রেট থেকে কয়েক গুণ বেশি এটা কেউ স্ক্রুটিনাইজ করে না এটা নিয়ে কেউ কোয়েশ্চেন করে না বা ওইটা যারা ডোনার তারা ওইটা বুঝেও না বা ওরা ওই ধরনের কোয়েশ্চেন করে না বোঝা গেছে কথা ওরা যেটা হাইলাইট করে হাইলাইট এরিয়াটা ডিফারেন্ট বাট মেইন জিনিসটা হচ্ছে এটা मेन जगह स्वलम्बी <laughs> This is the actual scenario basically. So whatever is happening under the carpet is the real scenario. Whatever we are seeing in the name of social benefits, that is that is 
basically is the real picture to the donors. Okay. So, apnake ja dekhatche ba apni real scenario janen. Karon apni apni to audit korein ba apni to business structure ba model shampu ke janen. But rural area the kare impact ko to do shit apni dekte sani chuke. But jara na ki on the other hand, other side as se jara donor jara taka diye business cholte se tarato ei picture ta janen na. Janle to obviously kine invest korto na. Tarato chinta kore jana jai koru ora ki korte se social benefit korte se. Social welfare fund ta ki kaje lagatche. Ita hoche main. আরেকটা জিনিস হচ্ছে তারা যেটা হাইলাইট করে সেটা হচ্ছে যে বিজনেসের যে একটা বিজনেস কখনোই তো এই মানে লস মেকিং হইতে পারে না সো তারা ওইটা বোঝায় যে प्रॉफिट জেনারেট করতেছি এই प्रॉफिट আবার রিইনভেস্ট করতেছি ওইটা তারা অন্য ভাবে কি করে প্লেসমেন্ট করে সো ইটস অল अबाउट দা মোরাল এন্ড এথিক ইথিক্যাল পার্ট সো ওই সকল বিজনেস মডেলের ক্ষেত্রে আপনার সোসাইটি बेनिफिट কতটুকু হয় এটাও ডিবেটেবল অন দা अदर হ্যান্ড সোসাইটি बेनिफिट যতটুকু হয় তার চেয়ে বেশি বার্ডেন হয় so koto jon lok loan niye loan porishod kore shabulombi hoyse eta ekta question jemon on the other hand apnar ei business model tar purification dorkar ache ei purification ta hoyto bangladeshe tara etotai powerful je government er bibhinno jaga taka diye shela eta ki kore niche manage kore niche so bangladesher sob kichu boshe bol apni ngo niye ase ngo to jao foreign fund ase bank e taka rakhte se eta loot kore npl hoye jacche 100% 70% 30% eta khobor na apni ngo niye pore ase ngo to गरीब तो আপনি লোন নেবেন বাট ইন্টারেস্ট দিবেন 30% আরে কিন্তু মানুষজন বিপদে পড়ে কি করবে 30% ইন্টারেস্ট নিচ্ছে সো বিজনেস মডেলটা বেসিক্যালি রিয়েল পিকচারে এটা বাট এনজিও বা নন প্রফিট অর্গানাইজেশনের ক্ষেত্রে আরো অনেক অর্গানাইজেশন আছে আনজুমান মফিদুল আছে বা আরো অনেক এনজিও বা নন প্রফিট অর্গানাইজেশন আছে যাদের উদ্দেশ্যটা কি प्रॉफिट মেকিং করা না এনশিওর করা যে সোসাইটিকে একটা পার্টিকুলার बेनिफिट দিচ্ছে এটা হচ্ছে মেইন সো আমরা টপিক থেকে দূরে সরে যাচ্ছি আর একটা क्वेश्चन ছিল क्षेत्र रिटार्नेशन रोल সাবজেক্ট টু সার্টেন কন্ডিশন ডোনার ফান্ড দিয়ে থাকে এখন যার যে এজেন্ডা সে ফর एग्जांपल ইউনিসেফ ইউনিসেফ চিলড্রেন এর কাজ করে এখন আপনি ইউনিসেফ থেকে ফান্ড নিতে গেলে চিলড্রেন এর ওয়েলফেয়ার এর কোনো কাজ করতেছেন বা চিলড্রেন নিয়ে যত ধরনের কন্ডিশন আছে ওই কন্ডিশন গুলো দিবে সো সামথিং লাইক দ্যাট যেই ডোনার যেই এজেন্ডা নিয়ে কাজ করতেছে ওই ডোনার তার ওই এজেন্ডা গুলো ফুলফিল হচ্ছে কিনা সেইটা কন্ডিশনের মাধ্যমে ফান্ড যখন ডোনেট করবে এন্ড অ্যাকাউন্টেবিলিটির মাধ্যমে সেটা এনশিওর করবে जी স্যার আমি আমি জানতে চাইছিলাম যে ওই ডোনার যে এনজিও প্রতিষ্ঠানগুলিকে অর্থ সরবরাহ করে তারা যে সাধারণ হলো बेनिफिट পায় এটা কি নির্ধারিত নাকি অনির্ধারিত কোনটা বুঝ নাই এনজিও প্রতিষ্ঠানগুলিকে ডোনাররা যে অর্থ সরবরাহ করে যেমন ইউনিসেফ টাকা দেয় বাংলাদেশের এনজিও গুলোকে দেয় তারা যে এই টাকাগুলো সরবরাহ করে এখান থেকে যে তারা ইন্টারেস্ট নেয় এটা কি নির্ধারিত নাকি অনির্ধারিত এইটা ডিপেন্ড করতেছে হচ্ছে সাবজেক্ট টু দা 
কন্ডিশন এট দা টাইম অফ গিভিং ডোনেশন ডোনেশনের সময় যদি কন্ডিশন দেওয়া থাকে যে আমাকে प्रॉफिट দিতে হবে এটা আবার অন্য অন্য পার্ট অফ দা ওয়ার্ল্ডে আবার সে সোশ্যাল ওয়েলফেয়ারে ইনভেস্ট করবে সেটা হতে পারে বোঝা গেছে কথা এটা কন্ডিশন অনুযায়ী ডিপেন্ড করে জি স্যার थैंक यू আচ্ছা প্রসেনজিৎ চৌধুরী একটা ইয়ে কমেন্ট করছে সেটা হচ্ছে যে টপিক গুলো একটু স্টাডি শেষ একটু রিভিউ করাবেন কোন টপিক গুলো স্টাডি শেষ প্রসেনজিৎ চ্যাপ্টার 1 এর চ্যাপ্টার 1 এ স্যার চ্যাপ্টার 1 এ পড়াচ্ছি আপনার কোনো क्वेश्चन থাকলে অবভিয়াসলি আজকে রেজ করবেন ওকে চ্যাপ্টার 1 रिलेटेड এনি কাইন্ড অফ क्वेश्चन আজকে এই চ্যাপ্টারের শেষে যদি থাকে আপনি রেজ করবেন ঠিক আছে शेयरहोल्डारेयरहोल्डारेयरहोल्डार शेयर बेनिफिट बिंदुम्रेकहोल्डारेकहोल्डार সেটা এমপ্লয়ি হইতে পারে সেটা কোম্পানির আপনার শেয়ারহোল্ডার হইতে পারে ল্যান্ডার হইতে পারে ঠিক আছে সো স্টেক হোল্ডার মানে বা সাপ্লায়ার হইতে পারে আপনার র ম্যাটেরিয়াল প্রোভাইডার হইতে পারে ঠিক আছে ট্রান্সপোর্ট সার্ভিস প্রোভাইডার হইতে পারে স্টেক হোল্ডারস ইজ एवरीथिंग হু আর কানেক্টেড উইথ দ্য অর্গানাইজেশনস কোন থাকবে কথাটা ট্যাক্স অথরিটি ট্যাক্স অথরিটি এ एवरीवन एवरीवन হইতে পারে एवरीवन एवरीवन যে আপনার কোম্পানি থেকে बेनिफिटेड সেই স্টেকহোল্ডার गवर्नमेंट এজেন্সি ট্যাক্স এজেন্সি ঠিক আছে বিসেক লিস্টেড হইলে সো এনি এনি কাইন্ড অফ পিপল অর অর্গানাইজেশনস হু হ্যাজ এনি স্টেক ইন দা অর্গানাইজেশনস দে আর স্টেকহোল্ডারস এটা ইন্টারনাল হইতে পারে এক্সটারনাল হইতে পারে ক্লিয়ার সবার কনসেপ্ট ক্লিয়ার কিনা জি স্যার ক্লিয়ার এন্ড শেয়ারহোল্ডার তো বুঝে যাচ্ছে যে ইকুইটিতে যার ইনভেস্টমেন্ট আছে भावेबिलिटीटर मध्य पड़े 
ঠিক আছে মেরিকো এই ধরনের ইন্ডাস্ট্রি গুলা যারা কনজিউমার গুডস ডেলি ইউজেবল কনজিউমার গুডস গুলাই কি করে সাপ্লাই দেয় সো এফ এম সি জি ইন্ডাস্ট্রিতে আপনি দেখবেন যে কিছু কিছু অর্গানাইজেশন আছে তারা শুধু প্রফিট নিয়ে চিন্তা করে না তারা চিন্তা করতেছে একটু আপার লেভেল প্রফিট তো আসি প্রফিটের বাইরে আরেকটা নেক্সট টায়ার প্রফিটটা হচ্ছে বেসিক টায়ার আপনাকে সাস্টেন করতে গেলে বিজনেসে আপনাকে সার্ভাইভ করতে গেলে কি করা লাগবে সার্ভাইভ করতে গেলে আপনাকে কি করা লাগবে প্রফিট করা লাগবে একটা সার্টেন লেভেল প্রফিট করা লাগবে কথা বোঝা গেছে না বোঝা যায় না আপনি বিজনেস করতেছেন আপনি যদি প্রফিট না থাকে আপনি কি সার্ভাইভ করতে পারবেন আপনি যখন চিন্তা করছেন যে না আপনার বেসিক নিড ফুলফিল হয়ে গেছে যে আপনি যে ইন্ডাস্ট্রিতে বিজনেস করতেছেন যে এরিয়াতে যে জিওগ্রাফিক্যাল লোকেশনে বিজনেস করতেছেন সেখান থেকে আপনি প্রফিট আর্ন করতে পারতেছেন চিন্তা করতে হবে যে প্র্যাকটিক্যাল ওয়ার্ল্ডে কি হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল ওয়ার্ল্ডে আপনি যখন এম এস কথা চিন্তা করেন এম এস গুলো এখন মোর অ্যাবাউট কনসার্ন অ্যাবাউট দেয়ার সাস্টেনেবিলিটি আপনি যে কতদিন যাবৎ পাবেন এভাবে এই দামে বা এই অ্যাভেলেবিলিটি কতদিন ধরে পাবেন এটার ইম্প্যাক্টটা কি এই র মেটেরিয়াল ইউজ এর ফলে পরিবেশ থেকে কি আপনি এক্সট্রাক্ট করতেছেন এই যে কনসিডারেশন গুলা এগুলো হচ্ছে প্রফিট হচ্ছে প্রফিটের পরে যদি আপনি আর একটু অনন্য চেতা নিতে চান নিজের কোম্পানিকে নেক্সট গোলটা হচ্ছে টু এনশিওর দা সাস্টেনেবিলিটি টু এনশিওর দা সাস্টেনেবল প্রফিট মনে থাকবে কথাটা সো সাস্টেনেবিলিটি ইজ সামথিং দ্যাট অ্যান অর্গানাইজেশন অ্যাডমায়ার্স টু এনশিওর সাস্টেনেবিলিটি হচ্ছে প্রফিট করতেছেন ওকে প্রফিটের পরেও নেক্সট স্টেপ অফ দা সাকসেস ফর দা অর্গানাইজেশন নেক্সট গোল So for the MNC and other organization, profit will buy the next world to keep the longer version of the business model is sustainable. Sustainability is basically that thing. It is that the long run is our objective fulfilled, but without compromising future generation. Without compromising future world. Without compromising future environment. So sustainability is something like that. Clear? এখন একটা বিজনেস কতটা সাস্টেনেবল ওয়েতে বিজনেস করতেছে এটা ডিপেন্ড করতেছে তার তার বিজনেস ইথিক্স অ্যান্ড কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটির উপর সো এটা এটা আস্তে আস্তে যখন হায়ার স্টেডিতে যাবেন তখন বুঝবেন বাট আপাতত এটা জেনে রাখেন যে একটা অর্গানাইজেশন শুধু প্রফিটের জন্য বিজনেস করে না প্রফিটের বাইরে আর অনেক ওয়ার্ড আছে এটার মধ্যে একটা নেক্সট ধাপ যেটা সেটা হচ্ছে সাস্টেনেবিলিটি অ্যান্সিওর করা যাই বিজনেস করতেছেন যেই ইন্ডাস্ট্রিতে বিজনেস করতেছেন ওই ইন্ডাস্ট্রি বিজনেসটা সাস্টেনেবল কি না আপনার কন্ট্রিবিউশন টু দা সোসাইটিতে কি আপনি কি লং রানে সাস্টেন করতে পারবেন না পারবেন না নাকি না একটা পার্টিকুলার টাইমের পর আপনার প্রোডাক্ট আপনার বিজনেস মডেলটা বিলিন হয়ে যাবে এটাকে সাস্টেনেবিলিটি বলে ক্লিয়ার কার কোনো क्वेश्चन আছে সাস্টেনেবিলিটি নিয়ে ক্লিয়ার স্যার স্যার স্মার্ট ওয়াইপি বিজনেস করা এটা কি এর সাথে মানে এটা ওয়ান অফ দা পার্ট অফ দা সাস্টেনেবল বিজনেস ওয়ান অফ দা পার্ট অফ দা সাস্টেনেবল বিজনেস থ্যাঙ্ক ইউ স্যার আপনি যা করতেছেন এখন এটার ফিউচার ইম্প্যাক্ট কি হয় না অ্যাডভার্স টু দা সোসাইটি যেন না হয় অ্যাডভার্স টু দা নেক্সট জেনারেশন যেন না হয় যেমন সে ফর এক্সাম্পল আপনি সামিত সামিত যদি ধরেন যে আপনার ইলেকট্রিসিটি উৎপাদনের জন্য যদি ইউরোনিয়াম ইউজ করে ইলেকট্রিসিটি উৎপাদনের জন্য যদি এমন কিছু ইউজ করে যেটা কি যেটা সোসাইটির ইম্প্যাক্ট অনেক বেশি সো লং রান হয়তো বা ওই বিজনেস মডেলটা সাস্টেন করবে না সো তার জন্য কি চিন্তার বিষয় কি সে যে র মেটেরিয়ালটা ইউজ করতেছে এটা রিনিউয়েবল হলে ভালো এটা এমন কিছু হওয়া উচিত যেটা এনভারনমেন্টে দূষণ হচ্ছে না যেটা ফিউচার জেনারেশন উপর ইম্প্যাক্ট নেয় সো সাস্টেনেবল বিজনেস আপনি প্রফিট করতেছেন কুড়ি কুড়ি টাকা বাট আলটিমেটলি দিন শেষে কি 
আপনার এই বিজনেস মডেলটা সাস্টেনেবল না একটা সময় গিয়ে আপনাকে এটা বন্ধ করতে হবে কারণ এটা সোসাইটির ইম্প্যাক্ট নেগেটিভ ইম্প্যাক্টটা কি হিউজ এটাকে বলতেছে সাস্টেনেবিলিটি বিজনেস সাস্টেনেবিলিটি কি আপনি যে বিজনেস মডেল করতেছেন ওই বিজনেস মডেলটা কতটুক যাবে ইন ফিউচার ফিউচারে এটা কতদিন চলবে এটা কি আজীবন চলবে এটা কি নাকি একটা পার্টিকুলার সময় পর এটা এনভায়রনমেন্টের এমন একটা সিচুয়েশন করবে হ্যাজার্ড ক্রিয়েট করবে যেটা একটা পার্টিকুলার টাইমের পর বন্ধ করে দিতে হবে অ্যান্ড কর্পোরেট রেসপন্সিবিলিটি এই সাস্টেনেবিলিটি এনশিউর করার জন্য বেসিক্যালি এটা আসে কোথা থেকে বিজনেস ইথিক্স থেকে কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি থেকে আপনার মনের মধ্যে এটা জাগ্রত হচ্ছে না আমি সোসাইটির জন্য যা করতেছি অনলি প্রফিট আর্ন বা প্রফিট ম্যাক্সিমাইজেশন ইজ নট দ্য গোল অফ দ্য অর্গানাইজেশন ইন দ্য লং রান লং রানে আপনাকে অবভিয়াসলি চিন্তা করতে হবে হাউ ইউ আর অ্যাডিং বেনিফিট টু দ্য সোসাইটি হাউ ইউ আর কন্ট্রিবিউটিং টু দ্য সোসাইটি হাউ ইউ আর ম্যাক্সিমাইজিং দ্য ওয়েলথ অফ দ্য সোসাইটি कम मुदिर दुकान বাবা ধরেন যে একটা আপনার আপনার জেনারেল ডেলি প্রোডাক্ট ইউজ করে যে মেরিকো ধরেন যে তেল বানায় প্যারাশুট তেল সো মেরিকোর বিজনেস মডেলের রিস্ক আর যদি ধরেন যে আপনার রিস্ক টু দা সামিট যে ইলেকট্রিসিটি জেনারেট করতেছে দুইটা রিস্ক কি सेम বিজনেস মডেলের কথা বলে না না স্যার দুইটা রিস্ক তো স্যার सेम হবে না क्षेत्री मतलब्रीन शेयर আপনি যে प्रॉफिट ম্যাক্সিমাইজ করবেন আপনার এক্সপেক্টেড प्रॉफिटটা কেমন হবে এটা ডিপেন্ড করতেছে আপনি কি পরিমাণ রিস্ক নিছেন কে রিস্কটা নেয় কি আলটিমেটলি রিস্কটা কার বিজনেস রিস্কটা কার উপর যায় শেয়ারহোল্ডার ভেরি গুড সো শেয়ারহোল্ডাররা যেই পরিমাণ রিস্ক নিচ্ছে তার রিটার্নটা তার রিস্ককে কমেনসুরেট করতেছে কিনা তাকে ওই প্রপোরশনের রিটার্ন দিচ্ছে কিনা সেটা চেক এন্ড ব্যালেন্স করার দায়িত্ব শেয়ারহোল্ডারই এখন ধরুন যে একটা শেয়ারহোল্ডার क्यों रिटार्न 
তার একটা ওয়ান অফ দা বেসিক ইন্ডিকেটর হচ্ছে তার ক্যাপিটাল মার্কেট সবসময় মনে রাখবেন একটা ইকোনমি কি পজিশনে আছে তার ক্যাপিটাল মার্কেটের পজিশন তার ক্যাপিটাল মার্কেটের ট্রানজেকশন তার ক্যাপিটাল মার্কেটের ভলিউম অফ দা ট্রানজেকশন ইন্ডিকেট করে যে একটা ইকোনমি কি পজিশনে আছে ঠিক আছে সো রিস্কটা হচ্ছে বেসিক্যালি দা 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 ভলাটিলিটি দ্যাট ইউ আর টেকিং ইন দা রিটার্ন এটা পড়বেন নেক্সট এ আরো আছে অনেক সো বেসিক কথা হচ্ছে আপনি प्रॉफिट চান प्रॉफिटটা অবশ্যই আপনার রিস্ক কি পরিমাণ নেছেন সেটার সাথে কি হবে রিলেভেন্ট হবে ক্লিয়ার সবার কাছে জি স্যার ওকে সেকেন্ডারি অবজেক্টিভের মধ্যে অনেক কিছু আছে সেকেন্ডারি অবজেক্টিভটা কি আপনি দেখবেন যে একটা অর্গানাইজেশন অলওয়েজ যখন ইনিশিয়ালি শুরু করে বা দেখবেন যে বড় কোনো গ্রুপ যদি ইনিশিয়ালি নতুন কোনো ব্যবসা শুরু করে তারা কিন্তু প্রথমেই प्रॉफिट ম্যাক্সিমাইজেশনে যায় না তারা চিন্তা করে যে না আমি আগে মার্কেটে ঢুকে নেই মার্কেটে পজিশন করে নেই বা আমি একটা প্রোডাক্ট নতুন একটা প্রোডাক্ট ডেভেলপ করছি এই প্রোডাক্টটা ডেভেলপ করে নেই তারপরে प्रॉफिट বানানো যাবে ঠিক মতো দেন হচ্ছে আবার টেকনোলজিক্যাল কোন একটা টেকনোলজি অ্যাডভান্সমেন্ট করে নেই যে টেকনোলজি অ্যাডপ্ট করে নেই তারপর তারপরে ইকোনমিক্স স্কেলে যাব বাল প্রোডাকশনে যাব দেন प्रॉफिट অটোমেটিক হবে স্কিল বাড়ায় নেই কোন পার্টিকুলার সেগমেন্টে স্কিল বাড়াইতে হতে পারে সো প্রাইমারি অবজেক্টিভ যেমন प्रॉफिट ম্যাক্সিমাইজ করা বা শেয়ার হোল্ডার ওয়েলথ ম্যাক্সিমাইজ করা সেকেন্ডারি অবজেক্টিভগুলো কি फ्यूचर আপনার বিজনেস মডেল অটোমেটিক চলবে যদি আপনার বিজনেসটা সাসটেইনেবল হয় ক্লিয়ার জি স্যার ওকে সো এই জিনিসটা এখানে এখানে একটু ইয়া আগ্রহ দেওয়া আছে দেখেন যে আপনি যদি प्रॉफिट প্রাইমারি অবজেক্টিভ হয় আপনি ওভারঅল পাই চেটে কত পার্সেন্টে আছেন এটা কত পার্সেন্ট যদি এই সম্পূর্ণ 100% হয় তাহলে এটা সম্পূর্ণ 100% হলে আপনি এটা লেস দ্যান 50% রাইট দেন আপনি যদি সেকেন্ডারি অবজেক্টিভ যান তাহলে মোর দ্যান 50 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
অন দা আদার হ্যান্ড এন্টি ডাম্পিং করতেছে তারা তারা তার প্রফিটের ম্যাক্সিমাম একটা পোরশন যেখানে আপনার জেনারেল প্রাইভেট লিমিটেড এর 30% ট্যাক্স রেট বা 27.5% ট্যাক্স রেট তারা ট্যাক্স দিচ্ছে আপনাকে 45 টু 50% হোয়াটএভার দা রেট তাহলে তাদের প্রফিটের একটা মেজর চাং কিন্তু ইউজ হচ্ছে কার জন্য সোশ্যাল बेनिफिटের জন্য তাহলে সোশ্যাল बेनिफिट এন্ড কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি দিয়ে তারা এনশিওর করতেছে যে না আমার প্রোডাক্টটা পাবলিক হেলথের জন্য ভালো না যারা স্মোকিং করতেছে তাদের জন্য ভালো না অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আমরা আমার প্রফিটের একটা লায়ন শেয়ার ইনভেস্ট করতেছি ফর দা ওয়েলফেয়ার অফ দা সোসাইটি এন্ড অন দা আদার হ্যান্ড তারা এটাও জানে যে যতই বিজ্ঞাপন দেন যাই করেন যারা স্মোকার তারা স্মোক করবে আপনি কখনোই ইউ ক্যানট ইমাজিন এ ওয়ার্ল্ড উইদাউট স্মোকার সো আপনার জন্য স্মোকার ইজ রেডি রেডি মানে আপনার পারচেজার ইজ রেডি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আপ कमान स्टेनेबल <laughs> Still now, British American tobacco bolen, other industry bolen, 45% tax profit ratio more than any other industry. So no business sustainability basically hoche, she ensure se, je, she be environmental degradation common harm to the society common corporate social responsibility parano jay, she tar, tar industry theke, ba, tar company theke, je, kom, society खाची कारण चिंता चले रेस्ट्रिक्शन चले आसनेबल होना तक सो इथिकल जिसगुल्लो 
আপনাকে ওটা নিয়ে চিন্তা করার জন্য সো এন্ড সবকিছুর উপরে তো ইথিক্স আপনি চাইলি 200% प्रॉफिट করতে পারতেছেন এটা ডে 1 এ করলেন ডে 2 তে করলেন বাট ডে 3 তে গিয়ে আপনি আপনি কি হবেন এক্সপোজ টু দা সোসাইটি হবেন এটাই জেনারেল এন্ড প্ল্যানিং এন্ড কন্ট্রোল সিস্টেম এটা হচ্ছে যে বেসিক্যালি আপনার এখানে একটা বেসিক স্টেপ দেওয়া আছে একটা অর্গানাইজেশনের জন্য কিভাবে জেনারেল প্রসেসটা হয় একটা হচ্ছে যে অবজেক্টিভ সেট করা থাকবে যে আপনি কি অ্যাচিভ করতে চান সে ফর एग्जांपल হতে পারে যে আমি নেক্সট ইয়ারে আমার রেভিনিউ বা प्रॉफिट बिफोर टैक्स 10% বাড়াইতে চাই ওকে বাড়াইতে চান এটা আপনার অবজেক্টিভ দেন প্ল্যান এন্ড স্ট্যান্ডার্ড আপনার 10% प्रॉफिट বাড়াইতে গেলে আপনার আদার কি প্যারামিটার গুলো এনসিওর করতে হবে আপনার প্রোডাকশন কি বাড়াবেন কি বাড়াবেন না না প্রাইস বাড়াবেন না ভলিউম অফ সেলস ভলিউম বাড়াবেন मार्केटिंगिटी मोबाइल फोन लाइक जरूरी चाल সেই স্ট্র্যাটেজি আপনাকে গাইড করবে যে আপনি কি আপনি কি মাস প্রোডাকশনে যাবেন না ডিফারেনশিয়াল প্রোডাকশনে যাবেন আপনি কি কম প্রডিউস করে বেশি প্রাইস চার্জ করবেন নাকি না বেশি প্রডিউস করে বেশি বিক্রি করে আপনি কি ইকোনমি সেল করবেন সো এটা ডিপেন্ড করতেছে আপনার অপারেশনাল লজিকের উপর দেন পলিসি এন্ড স্ট্যান্ডার্ডস বেসিক্যালি পলিসি এন্ড স্ট্যান্ডার্ডস দিয়ে কি করা হয় আপনি যা করবেন অপারেশনাল লজিকটাকে মনিটর করা হয় এন্ড ভ্যালুস আলটিমেটলি আপনি যা শো করতেছেন বেলুস ইজ বেসিক্যালি একটা অর্গানাইজেশন দেখবেন যে ভিজিবিলিটি কি আছে তার মার্কেটে ভিজিবিলিটি मींस আপনি দেখবেন যে অনেক অর্গানাইজেশন আছে যে তারা সাসটেইনেবল प्रॉफिट করে লাইক प्रॉफिट বেশি করে না বাট তারা এনসিওর করে যে না পিপল ও বুঝুক যে আমরা সোসাইটির জন্য কিছু করতেছি যার কারণে তারা বিভিন্ন জায়গায় স্কলারশিপ দেয় বিভিন্ন কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি প্রোগ্রাম করে বিভিন্ন জায়গায় ডোনেশন করে সো এন্ড প্রোডাক্টও দেখবেন যে অ্যাবনরমাল প্রাইসিং করে না কারণ তারা বুঝাইতে চায় যে না আমরা সোসাইটির জন্য ভাবি সো ভিজিবিলিটি ইজ ইম্পর্টেন্ট এক্সিবিট দা প্রিন্সিপালস আপনি যে বিজনেসটা করতেছেন আপনার বিজনেসে ইথিক্স এন্ড প্রিন্সিপাল ঠিক আছে কিনা সেটা ভিজিবিলিটি আসবে আপনার প্রোডাক্ট প্রাইসিং এ সেটার ভিজিবিলিটি আসবে আপনি কি পরিমাণ চার্জ করতেছেন ওভার দা টাইম फ्रॉम দা কাস্টমারস সেটার ভিজিবিলিটি আসবে আপনি কি মনোপলি মার্কেট করতেছেন কিনা আপনার একটা প্রোডাক্ট ভালো ওই প্রোডাক্ট আপনি বেশি চার্জ করতেছেন মনমতো কিনা সো এই জিনিসগুলো ভিজিবিলিটি অটোমেটিক টু দা পাবলিক বা টু দা কাস্টমার টু দা কনজিউমার অটোমেটিক চলে আসবে लंगी কারেন্টলি আপনি কি করতেছেন ফান্ডামেন্টাল পারপাস নিয়ে কাজ করবে আর ভিশনটা হচ্ছে লুক টু দা ফিউচার লুক ডাউন দা লাইন আফটার 20 ইয়ার্স 30 ইয়ার্স অর 50 ইয়ার্স 
যেটাকে লং টার্ম অ্যাসপারেশন বলে আর মিশনটা হচ্ছে ফান্ডামেন্টালি আপনি কি করতেছেন আপনার এক বিজনেস অ্যাক্টিভিটিস কি আপনার ভ্যালুস টু দ্য শেয়ার হোল্ডার কি এই জিনিসগুলো এটা একটা एग्जांपल দেওয়া আছে দেখেন ওয়ালমার্টের ক্ষেত্রে ওয়ালমার্টের ভিশন কি ওয়ালমার্টের ভিশন হচ্ছে টু বি দ্য বেস্ট রিটেলার ইন দ্য হার্টস এন্ড মাইন্ডস অফ দ্য কনজিউমার এন্ড এমপ্লয়িজ কেয়ার করছেন তারা বলতেছে তারা বেস্ট রিটেলার হবে ওয়ার্ল্ডের কোথায় ইন দ্য হার্টস অফ দ্য মাইন্ড অফ দ্য কনজিউমার এন্ড এমপ্লয়িজ শুধুমাত্র কনজিউমারের ক্ষেত্রে না এমপ্লয়িরও কি হবে সো তারা তার ভিশন দিয়ে এনসিওর করতেছে এই অর্গানাইজেশনে যারা কাজ করে তাদেরকে নিয়ে তারা কি করে চিন্তা করে তারা শুধুমাত্র কাস্টমার নিয়ে চিন্তা করে না তারা তার এমপ্লয়িজ নিয়েও চিন্তা করে অ্যান্ড মিশনে কি বলতেছে টু সেভ পিপল মানি যত কম কস্টে প্রোডাক্ট দেওয়া যায় যত কম কস্টে রিটেলিং করা যায় অ্যান্ড মাইক্রোসফটে কি বলতেছে টু ক্রিয়েট এ সাস্টেনেবল অ্যান্ড ইনক্লুসিভ ফিউচার ফর এভরি ওয়ান থ্রু টেকনোলজি ইনোভেশন টেকনোলজি দিয়ে এমন কিছু করবে যেটা দিয়ে ফিউচারে সাস্টেনেবল जानेंटा परीक्षा परीक्षा মাঝের সময়টা অ্যাপ্লিকেশনে পড়া করতে পারেন এটা রিলেভেন্ট বাট সাপ্লি সার্টিফিকেট লেভেল পড়ার সময় অ্যাপ্লিকেশনে অ্যাডভান্স লেভেল পড়ার দরকার নাই সো এটাই বোঝা যাচ্ছে যে রিলেভেন্সি এন্ড টাইম বাউন্ড আপনার সাথে সময় আছে তিন মাস আপনার তিন মাসের মধ্যে সব প্ল্যান করতে হবে আপনি যদি ছয় মাসের প্ল্যান করেন তাহলে আপনি কি করবেন আপনার তিন মাসে যা প্ল্যান করছেন ছয় মাসে যা প্ল্যান করছেন তাও হবে না তিন মাসে যা পড়ছেন সেটাও কাজে আসবে না কারণ তিন মাসে যা পড়ছেন তা পরীক্ষার স্ট্যান্ডার্ডে পড়তে পারেন নাই সবগুলো একটু একটু পড়ছেন সো টাইম বাউন্ডটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট to achieve your objective eta organization hok personal hok thik ache hand raise korchilo ke eta question chilo karo kono so far karo kono question ache so far karo nai kono question shobai bujhchen tahole kotha bole na मध्य and purpose of the organizational go- operational goals so basically purpose ta ki implement the mission so by setting out what needs to be achieved so apna mission ta hocche ki apni ki achieve korte chan so eta eta to obviously apnar apnar chokher samne thakte hobe ebong prottekta employee er moddhe seta apnake deliver korte hobe je na ai company mission er e bochhore eta so everyone within the company must feel it so shudhumatro apni ekta organization jokhon chinta koren organization kintu ekta body ekta single body এখানে যতজন এমপ্লয়ি কাজ করে সবাই যদি সেম মাইন্ডে কাজ না করে সেম অবজেক্টিভ নিয়ে কাজ না করে সেম এজেন্ডা নিয়ে কাজ না করে তাহলে কিন্তু আপনি আলটিমেট অবজেক্টিভটা অ্যাচিভ হবে না কারণ ডিফারেন্ট ডাইভার্সিটি পিপল আছে ডিফারেন্ট ডাইমেনশনের পিপল আছে সো তাদেরকে এক করতে গেলে আপনাকে অবভিয়াসলি একটা স্ট্রং মিশন লাগবে 
ডিপেন্ড <laughs> ক্ষেত্রেজার হতে পারে based on the organogram of the organizations but based on the org chart of the organizations so ss and control actual performance everywhere there must be an assessment after a particular period for for protect organization protect a process e ekta assessment dorkar ache assessment keno assessment dui ta karone dorkar ekta hocche je apni ja plan korchen shei onujayi hocche kina second hocche apnar plan e kono rectification lagbe kina assessment ta koy karone dorkar দুই কারণে দরকার একটা হচ্ছে আপনি যা প্ল্যান করছেন সেটা ঠিক মতো হচ্ছে কিনা আর একটা হচ্ছে যে আপনি যে প্ল্যান করছেন ওই প্ল্যান রেক্টিফিকেশন দরকার আছে কিনা নাকি আপনি প্ল্যানিং নিয়ে ভুল ছিল নূর মোহাম্মদ কিছু বলতে চান দিস ইজ দা সামারি অফ দি ইওর চ্যাপ্টার বেসিক্যালি এখানে দেখেন সবগুলা জিনিস আছে এখানে আদার রিসোর্স ইন্ডিভিজুয়াল এনভায়রনমেন্ট সোশ্যাল অ্যারেঞ্জমেন্ট এন্ড কালেকটিভ গোলস এর সাথে কানেক্টেড টেকনোলজি অ্যাক্টিভিটি কন্ট্রোল ফাইন্যান্সিং ওনার্স লিগ্যাল স্ট্যাটাস সাইজ অর্গানাইজেশন সাথে কানেক্টেড এই অর্গানাইজেশন আবার সোশ্যাল অ্যারেঞ্জমেন্ট এন্ড কালেকটিভ গোলস এর সাথে কানেক্টেড ওনার এর সাথে হচ্ছে কি কানেক্টেড টু মেক प्रॉफिट प्रॉफिट এর প্রাইমারি অবজেক্টিভ সেকেন্ডারি অবজেক্টিভ আছে এন্ড অর্গানাইজেশন এর ক্ষেত্রে কি করা অর্গানাইজেশন দুই ধরনের হতে পারে একটা নন प्रॉफिट এন্ড प्रॉफिट এন্ড प्रॉफिट ম্যাক্সিমাইজেশন ইজ দা আলটিমেট গোল বইয়ের এখন ওইটার জন্য আমি ট্রাই করব আমি যে চ্যাপ্টার গুলো পড়াই এগুলো সবগুলো এইভাবে পড়ানোর জন্য আই হোপ এইভাবে যদি কোনো চ্যাপ্টার আপনারা শেষ করতে পারেন এই চ্যাপ্টার বা এইভাবে পড়লে কোনো চ্যাপ্টার থেকে কোয়েশ্চেন আনসলভ থাকবে না অ্যাটলিস্ট আপনি নাইনটি পার্সেন্ট কনফিডেন্ট থাকতে পারবেন যে না এই চ্যাপ্টার থেকে কোনো কোয়েশ্চেন আসলে আপনি আনসার করতে পারবেন সো এইভাবে প্রিপারেশন নিয়ে যাইতে পারলে এক্সামে আপনি বলতে পারবেন যে না আমার প্রিপারেশনটা পারফেক্ট হয়েছে এক্সাম স্ট্যান্ডার্ড হয়েছে বোঝা গেছে কথা কারণ এখন এক্সাম অনেক কম্পিটিটিভ হয়ে গেছে কারণ যারা আর্টিকেল প্রি আর্টিকেল স্টুডেন্টও পরীক্ষা দিতে পারতেছে পাবলিক ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টও পরীক্ষা দিতে পারতেছে সো এখানে অনেক অনেক ধরনের ওপেননেস চলে আসছে তো যার কারণে এক্সামটা একটু কম্পিটিটিভ হয়ে গেছে তবে এটা ভয় পাওয়ার কিছু নাই আপনি যত তাড়াতাড়ি যত ভালো কিছু জানবেন আপনার জন্য ভালো আপনার ক্যারিয়ারের জন্য ভালো আপনার নেক্সট লেভেলে পাস করার জন্য ভালো সো প্রি আর্টিকেল স্টুডেন্ট সার্টিফিকেট লেভেল আপনাকে কম্পিট করতেছে বাট আলটিমেটলি সার্টিফিকেট লেভেল পাস করেই আপনাকে প্রফেশনাল লেভেলে কম্পিট করতে হবে সো এটা নিয়ে ঘাবড়ানো কিছু নাই যে না অনেক কম্পিটিশন কম্পিটিশন যেখানে ভালো এখানে পড়াশোনা ভালো কম্পিটিশন আপনাকে হেল্প করবে আপনার নিজের কোয়ালিটিকে এনশিওর করার জন্য সো কম্পিটিশন ইজ নট ব্যাড ফর অল ইজ গুড ফর দ্য কোয়ালিটি ইম্প্রুভমেন্ট কার কোনো কোয়েশ্চেন আছে নাকি আপনারা কোনো একজন একটা কোয়েশন করতে পারতেছেন না আইদার সব বুঝছেন নাকি কিছুই বুঝেন না 
আর কাস্টমার স্যাটিসফ্যাকশন এবং স্টেক হোল্ডার স্যাটিসফ্যাকশন একটু যদি দুই একটা পার্থক্য বলতেন মধ্যে তো আপনার আপনি একজনকে খুশি করবেন নাকি না ওভারঅল যারা চেনে আছে সবাইকে খুশি করবেন স্টেক হোল্ডারের মধ্যে কাস্টমার পরে শেয়ার হোল্ডার পরে এমপ্লয়ি পরে আপনার ল্যান্ডার পরে ব্রেড্রাকচার হবে তখন আপনি কাস্টমারের সাথে সাথে ফার্স্ট এমপ্লয়ি দেখলেন তারপরে আপনি ল্যান্ডার কে দেখলেন তারপরে আপনি বিজনেস পার্টনার যারা আছে সার্ভিস যে আপনার যে প্রকিউরমেন্ট প্রোভাইডার আছে সাপ্লায়ার আছে ব্যাংক আছে আর জে এস সি আছে ওইগুলাকে টেক কেয়ার করলেন বাট আপনি ডে ওয়ান থেকে যদি চিন্তা করেন সবাইকে স্যাটিসফ্যাকশন করবেন আপনার ডে ওয়ান থেকে স্যাটিসফ্যাকশনটা নট ম্যান্ডেটরি বাট ইফ ইউ ক্যান ডু ইউ ক্যান ডু দিস নো প্রবলেম বাট ফার্স্ট থিং হচ্ছে আপনার ব্রেড এন্ড বাটার আসে কাস্টমার থেকে এখন আপনি চিন্তা করেন আপনি কাস্টমারকে স্যাটিসফাই করবেন আগে নাকি না আগে এনবিআর কে স্যাটিসফাই করবেন আগে তো আপনি বিজনেস জেনারেট করে বিজনেসটাকে সারভাইভ করাইতে হবে দেন একটা সার্টেন লেভেলে পড়ে গিয়ে আপনি দেখবেন যে আপনি নিজে চিন্তা করবেন যে না শুধু কাস্টমার নিয়ে ব্যবসা করলে হবে না আমাকে সবাইকে ভ্যালু করতে হবে যেটা মডার্ন ডে রোল যে আপনি একটা বিজনেস করতে গেলে শুধুমাত্র কাস্টমার নিয়ে চিন্তা করলে হবে না আপনাকে সাপ্লায়ার এর কথা চিন্তা করতে হবে আপনাকে আপনার এমপ্লয়ির কথা চিন্তা করতে হবে কারণ এমপ্লয়িজ আর দা ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি ফর দা অর্গানাইজেশন আপনাকে সাপ্লায়ার কথা চিন্তা করতে হবে সাপ্লায়ার আর দা কোর কোর ভ্যালু এডিশনাল ফর দা অর্গানাইজেশন সাপ্লায়ার যদি সাপ্লাই বন্ধ করে দেন আপনার বিজনেস স্টাক হয়ে যাবে সো আপনি ওই ইম্পর্টেন্স গুলো বুঝবেন কখন যখন আপনি আস্তে আস্তে গ্রো করবেন বা একটা সার্টেন লেভেলে চলে যাবেন তখন আপনার মধ্যে ওই এটা চলে আসবে যে না একটা বিজনেসের বিজনেস ইথিক্স অনেক ইম্পর্টেন্ট থিং আপনারা আমি আপনারা যেটা বলবেন সেটাই পড়াবো আপনার মনে হয় চ্যাপ্টার সিক্স ওর সেভেন ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট সমস্যা নাই আপনারা
আপনারা তবে আমরা দেখি চ্যাপ্টার টু টা শেষ করে দেন চ্যাপ্টার ফোর ফাইভ সিক্স বা ওইভাবে জেলে ভালো হয় চ্যাপ্টার টু টা মনে হয় বড় নাকি দেখবো <laughs> সো আপনারা বাই দিস টাইম দেখে নিয়ে যে কোন চ্যাপ্টারটা কঠিন লাগতেছে সো আপনারা তো एग्जाम সিলেক্ট করতে হবে যে দিতে হবে সো আপনাদের জন্য যদি তার থেকে বেটার লাগে যে না এটা আগে পড়ান তাহলে এটা পড়াবো কোনো সমস্যা নাই ঠিক আছে ওকে সবাই ভালো থাকেন তাহলে গুড নাইট